对啊，就是刚刚那个图嘛，这一块啊，尽量去知道真相，知道这个图，知道我们更多的事情，然后用自己微小的影响力啊，去做自己目前能力可以去做的事情。我觉得先行动啊，然后。有另外一个奋起抵抗，此其实，这是那个余余英时哦，好像就你来吧，其实我菩萨仔呀，他是因为他是因为那个礼拜一去行政院抗争那一群学生嘛，然后看到他们为了哇，跟我一样。为了那个媒体垄断的情形，然后去奋斗，所以他有写了一封亲笔的信，然后后来有人就是截录里面其中八个字，然后作为结语这样，啊，信信信不用看，然后然后要跟大家讲的是。改变世界<笑>，就是我们行动应该怎么行动啊？因为我之前，我我会一直想在洪雅书房哦，做记录，然后其实一开始一开始是想做记录，后来看到这一篇文章之后，才发现说，哦，我其实是，他，哎、欸，网络上有一个一系列的影片，它叫做《东西的故事》。哎，然后这个是最新的影片，叫做《The Story of Change》，应该翻译做改变的故事啊。不过它中英中文字幕还没有出来。然后它除了告诉你说消费对有环境友善的产品要实实际行动和选票的关系。呃，他说以甘地为例，如果甘地当时只是坐在家里织衣服，不愿意站出来呼吁印度人怎么为自己自由平等奋斗。当时的英国人又怎么会选择离开印度呢？就是无论甘地、南非的反种族隔离、美国民权、七零年代环境运动，都是因为大家愿意站出来一起推改革。那我们每个都要上街头嘛，它其实有提供很多的角色可以供我们选择，就包括我们可以去调查，欸、就这样，哎、欸，去第一线调查。啊，我起码我哪在做的是传播嘛，记录下来传播，抵抗，抵抗，一线，第一线站上街头，医疗及食物的攻击者，然后居中协调联络，就给那里我们在那个就是反巨兽媒体青年联盟，因为今天今天又出来一条新闻啦，就是他们昨天去抗议之后，教育部的训育委员会。发应该不算公文，他寄 email， 寄 email 给四大学区的，就是我我不知道那个机构是什么，反正就是给他们各个学校有去参加这个反媒体垄断运动的学校的学务长知道说，哦，你们有学生去参加，但是你要关心他们健康，关心他们的什么，反正讲关心啊，关心健康这样。啊！大家也会说，啊，都已经运动结束了，你才去关心健康要干嘛？你为什么要想要去？就是秋后算账。对啊，有有那种意味啦。郑丽君就直接写出来说：“哦，这是白色恐怖。”对啊，调侃的。对啊。那出来这件事之后，后来他们自己反媒体青年联盟里面有一个说：“哦，我们有一个警察大哥有请。”通知我们，就是说，如果之后有教官或者是警察去过去跟他们调查、啊，或者是关心啊，或干嘛，记得要记得带录音笔，<笑>要维护自己的权益。所以，居居中协调联络的 network 也是很重要。然后还有建设者，六种角色啦。嗯。然后，我做健康的当然者。对啊，现在。消费的力量，哎、欸，消费的力量，这应该算财团吧？我也不知道。啊，市民的力量还是很小，所以我们必须集结起来，才会决定。好了。
影片也在看，不过英文就是可能练练英文听力这样，六分钟。嗯。Story 我感觉在查这，网络上网络上可以查很多啦，就是东西的故事系列，但是他这一篇还没翻出来。就 YouTube 里面，东西的故事完整版，有电子产品的故事啊，瓶装水的，民主世界的故事，这这这一篇也很值得看。这一篇，它基本上就把财团写作一个你无法控制的机器人，然后他脑袋里面只有利益至上，你其他要把它加上什么人情啊什么的，他直接把你剔除掉。啊，我还没我还没全部看完，这很有意思，可以查一下。那过来，我最后也再来看这个。大只，你那个含达拉含哪里啊？呃、嗯，好啦。大只跟达拉喇嘛分组分组。对，他写啊，他有跟达拉喇嘛讲话。